你放弃了。好，我放弃陈如玉，离开太极门你们能晚一点再成婚吗？为什么？等我练好了武功，我再来比武。哎，不用了，我们很快就会成亲了。就多那么一点点时间都不能给我？嗯。说真的，如雨，自从我第一眼见到你，我就日夜不停的思念你。现在你有了未婚夫。我还是愿意等。如果有一天你回心转意了，一定要来找我，我等着你。那个，时间也不早了，你就赶紧回去吧。我们一起送他吧。好啊。告辞，不送。怎么，又不舍得让人家走啊？你别乱说，哪有啊？我觉得冉旭就是冲动了点儿，但是这个人还是不错的。讨厌！不开玩笑了，我们快点回去看看如风吧。嗯。师傅，如风的伤严重吗？手臂骨折，看来要静养一些日子。这个冉旭呀，真是胡闹。如风在这个节骨眼受伤，谁去参加武林大会的比赛呢？爹，要不让飘逸哥去吧？嗯，飘逸哥武功进步很大，他现在不但打败冉旭，而且还打败了殷啸天的手下。我觉得他去参加武林大会应该没有问题。师傅，不行啊！我的实战经验还不够。武林大会就是个很好的实战经验啊。是啊，武林大会，名义上是公平切磋武功，可所有的人为了赢得比赛，都会用尽所有的实战技能。飘逸，你既然想得到实战经验，就应该把握这次机会，既可以通过实战增长经验，也可以结交江湖各派人士，将来行走江湖。这些都是必要的经验。自从我来到太极门这些天，给大家添了很多麻烦。我担心殷啸天会趁着比武的时候，对太极门不利。这个你就不用担心了。那殷啸天呢？只不过是张凌海手下的无名鼠辈。太极门上下几百号弟子，县城里还有郑世康把守，不会有什么危险。你现在的任务，就是练好功夫。代表我们太极门参加比赛，取得好成绩，这就是你对我们最好的回报。谢谢师傅鼓励，我一定会尽力的。这就对了，爹，我要参加武林大会。你都已经受伤了，还怎么参加比赛啊？我单手也能打。不要胡闹。我们武林大会通过几十年的努力发展，才得到全国武术界认可。成为一次切磋功夫的盛会。况且我们太极门是这次大会的主办方，你让我派一个受伤的弟子出战，大家怎么看我？说我太极门无人了吗？是啊，哥，你手都受伤了，还是在家好好休息吧关于柳迎春的训练进展十分顺利，她很有天赋。
，想要一补什么计划？在刺杀张凌海之前，我会给他布置一些简单的刺杀任务，让他丰富自己的刺杀经验，这样才能一次性刺杀成功。急诊，不能出任何状况。如果出错。要立即除掉刘英芝，请哥哥放心，我明白。如果子弹有弹头的话，你现在已经死了。这是对你之前训练结果的一次考试，不过很遗憾，你失败了。你的敌人是不会有什么同情心的，他们会利用一切机会来反击杀死你，包括老人、小孩，还有孕妇。所以迎春，你要记住，我们的敌人不仅仅是那些军阀，还有贪官恶霸。对于一切能阻挡你的人，你都不能心慈手软。你不杀他们，就是给他们机会来杀死你。作为一个杀手，在执行任务的时候，是不能有任何感情的。大帅。现在已经收到七家银行的贷款，还有几家财团的捐款，共计十万大洋。十万？嗯，这么少的钱，他们也好意思拿出手？真当我是要饭的了？其实我们不用贷款也能支撑，干嘛非要看他们的脸色呢？话虽如此，但还是要扩充军备。革命党就要打过来了。正是需要钱的时候，不能有任何的万一，还是要逼他们出钱。大帅，既然已经收到钱了，要是再紧逼，可能会出大乱子。能出什么乱子？大帅啊，虽然我们手里有枪，但上海毕竟不是我们的地盘，我怕。那你有什么办法？最近几个派系都在嚷嚷着组建军事联盟。我们能不能也打着这个旗号，向一些工商企业要赞助？如果只盯着银行，恐怕也不是长久之计啊！狗屁军事联盟，无非都是在扩充军备。上海的工商业已经被他们搜刮干净了，我们再去，恐怕连渣子都没有了。那，那我再跟银行那边协商一下。银行毕竟没有宝藏来得快。我若是拿到龙头账，打开革命党当年埋藏的宝藏，我就可以造他几个军工厂。但是大帅，这笔宝藏毕竟谁都没见过，如何能这么确定呢？当年我奉清政府之命捉拿叛党的时候。
，我就知道有这么一笔宝藏。虽然过了二十年，我知道这笔宝藏一定还埋藏在某个深山中。大帅，这笔宝藏到底能有多少价值啊？多少价值？足够我建立一支全国最强大的陆军部队，啊！督促殷啸天，尽快找到龙头帐。是，大帅。哎，柴火，卖柴火，卖柴火嘞！练武的至少有两百多人，高手有多少都不知道了。我们得想个办法应对。哼，这样，我们化妆潜入，然后投毒，等太极门的人中毒之后，就毫无抵抗力了。咱们主要的任务是摸清周围的地形，设定好进入和撤退路线。这样，让马宁儿搞到陈家沟的地图。马宁儿，哼、嗯，我信不过他。你可别忘了，咱们可是他的杀父仇人。这仇人见面分外眼红。他却上杆子帮咱们，你不觉得离谱吗？我就不信他们一点怨言。你还没看出来啊？马宁儿跟着我们，就是想借机报仇。哼，马宁儿聪明狡诈，谁知道他在帮我们还是帮他自己？要我说呀，贪狼死在姓朱那小子手里，十有八九是他搞的鬼。哼，回来再说。地图核实过了，没问题。马宁儿没有耍花招。<笑>好，有了地图啊，我就可以布置行动了。贪狼死了之后，我们人手明显不足，行动多有不便。下一步怎么办？时间紧迫，来不及抽调那么多的人手了。要瓦解太极门，还得需要马宁儿里应外合。马宁儿靠得住吗？对，他现在还是有价值的。别忘了，我们可是马宁儿的仇人。你多虑了，<笑>比起我们，马宁儿还有最大的敌人。其实，马宁儿一直对他父亲和朱家都十分不满。他又是一个嫉妒心强、争强好胜的人，而且朱飘逸有的他都想有。朱飘逸。才是他最大的敌人，而且只有我们才能帮他消灭朱飘逸，这一点他十分清楚。原来如此。哼！对不起，师傅，突然冒犯了。宁儿，你能打倒我，证明你已经进步了。你代表八极门参加武林大会，完全没有问题。徒儿不敢当。<笑>长江后浪推前浪，一浪更比一浪强，这是历史的规律，谁也阻挡不了。宁儿，你的武功已经和我齐平，可以出师了。师傅。徒儿不想离开您，而且您还有很多功夫没有教给我。宁儿，为师平生掌握的武功啊，只有这么多了，已经全部交给你了。你要还想学习其他的武功，那就只能靠你自己的钻研和努力了。不是啊，师傅，您不是还有拳谱吗？我不是跟你说过了吗？根本就没有什么拳谱。以后你不要再提这件事了。大家休息一下，吃饭了。哎，吃饭了，吃饭了，谢大哥，走走走走走。爹，师哥，吃饭了。走，吃饭吧。爹，快点啊！好，好，去吧。走
，爹。手臂怎么样了？没事，一点小伤。啊，没事就好。如风啊，你准备一下，陪我去见大师兄郑世康，告诉他太极门要举办武林大会的事情。哦，好。哎，如风，记得通知飘逸一下。哎，知道了。全谱？为什么师父告诉我说没有全谱，却交给了周飘逸？哎，宁儿，我师父的拳法秘籍怎么在你这儿？哦，我只是对里面的内容很好奇，借来研究一下。听说你受伤了，我特意过来看一下。谢谢，我没有大碍。殷小天的手下武功高强。你是用什么方法打败他的？我是用基本的太极拳，不过只是侥幸。我很好奇，杀人是什么样的感觉？你为什么会问这样的问题、啊？我做梦都想着能亲手杀了殷小天跟他那帮走狗。你已经除掉一个了，怎么样？你现在是不是很开心？不但没有开心，而且我很自责。我没有想过要杀他，我只是想保护自己。没想到出手太重。那这样吧，咱们两个联手铲除殷孝天的门，你觉得怎么样？但师傅提醒过我，不能盲目行事。你连这点勇气都没有吗？你不是也想帮爹报仇吗？但是我们在明，他们在暗，我们也不知道他们下一步会怎么做。哎呀，算了算了，跟你说这些有什么用啊？对了。那个人临死之前，有没有说什么？他说：“他们不会让我离开太极门。”看来殷小天他们还会再来。没错，那个黑衣人就是殷小天。我觉得他不像殷小天。我觉得……对了，我马上就要代表师傅参加武林大会。既然你也参加了，看来我们势必是要打一场了。只是切磋，点到为止。